ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೋಕ್ಲಾ ಈ ಡೋಕ್ಲಾನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಈ ಡೋಕ್ಲಾ ತುಂಬನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿನೂ ಸಹ ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೋಕ್ಲಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಬೇಳೆನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೈಸಾಗಿ ನಾವು ರುಬ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಅದು ಸುಮ್ ಈ ಥರ ಬೀಳಬೇಕು ಸೋರಬಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಸಿ ನಾವು ಹುಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೋಕ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹುಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೋರಸ್ ಆಗಿದೆ ತೂತುತ್ವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುಟುಕಿಯಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಹಾಗೇ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಈ ಡೋಕ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಇಡ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೋಕ್ಲ ಅದು ಥರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋಡಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೋ ಸೋಡಾ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನೂ ಹೈಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡೋಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಈ ನೀರು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಕ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಡೋಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಡೋಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಸಿ ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡೋಕ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪೋರಸ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದೇನ್ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿನೂ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆನ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶುಂಠಿನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಣಸೆ ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಬಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಣಸೆ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹುಣಸೆ ನೀರು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕುದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೂಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಡೋಕ್ಲ ಜೊತೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಡೋಕ್ಲ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಡೋಕ್ಲನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎರಡು ಬೇಳೆ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೋಕ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭ